Mpita Selukamba atafadhali ndio mchangiaji unayefuata. Mheshimiwa speaker na mimi naomba niwapongeze wenye viti mwenyekiti wa kamati ya madini na nishati kwa ripoti zao nzuri sana. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa speaker niwapongeze sana wizara ya nishati Niwapongeze sana wizara ya madini kwa kazi kubwa wanaofanya. Mheshimiwa speaker kama alivyosema ndugu yangu mzee Kesi kazi inayofanyika ya umeme Tanzania ni nzuri sana na ipongeza sana serikali. Lakini mimi nataka niseme jambo moja ambalo nadhani kama bunge lako hatujalipa nafasi ya kutosha. Mheshimiwa speaker na waheshimiwa wa bunge wenzangu. Kilichofanywa na rais kilichofanywa na serikali kuingia makubaliano mapya na wawekezaji wakubwa wa madini. Kwa vyovyote vile ni jambo ambalo sisi kama bunge tunapaswa kuipongeza serikali. Wako wanaosema ambao mimi naelewa kwa nini wanasema lakini najaribu kuangalia tutakachopata kama nchi kwa makubaliano haya makubwa na kwa uchumi wa Tanzania. Cha kwanza ukisoma kwenye yale makubaliano ambacho watu wengeanza kaona ni kidogo. Ofisi za Barrick London, ofisi za Barrick Johannesburg zote zinafungwa zinakuja Tanzania. Maana yake wafanyakazi wale mheshimiwa speaker watakaa kwenye nyumba za watanzania, watalala kwenye hoteli za watanzania, watakula kwa watanzania. Maana yake uchumi mkubwa katika nchi utaongezeka sana. Wana, bado hapo sijaongea bali ya ajira. Ninayo hakika leo ukienda Dar es Salaam na mikoa ya Mwanza na Arusha bei ya nyumba zimeshuka. Lakini unapopata kampuni kubwa kama Barrick wafanyakazi wake wanakuja kukaa Tanzania maana yake nyumba zote zitarudi bei kuwa juu kwa sababu wale watu wana income kubwa lakini pia mheshimiwa speaker iko faida za kiuchumi moja faida kubwa ukiangalia pale serikali itapata ina asilimia 16 lakini Tanzania tutapata cope tax ya asilimia 30 tutapata karibia asilimia tatu kwa ajili ya local government maana yake kwa uchumi tunakwenda kupata kila mwaka mapato ya zaidi ya asilimia hamsini kwa revenue ya kampuni hii kwa vyote vile mtanzania yoyote ukisimama unalaumu jambo hili then maana yake ufahamu uchumi mpana unapofanya kazi lakini mheshimiwa speaker naangalia corporate responsibility ambayo kwa watu ambao wanazunguka na madini kule ambako madini wao yapo watafaidi zaidi kuliko wale mashauri zingine ambazo sisi tunakaa mbali. Lakini pia ndugu, ndugu spika nataka niwaambie wenzangu mimi nimeangalia vizuri sana tunaanzisha kampuni mpya ya Twiga. Ukiangalia watu watasema unapata asimia sita. Lakini mshakuwa na kampuni maana yake baadaye kishaanza kufanya biashara tutaipeleka kwenye stock exchange sababu ni kampuni mpya hii tukipeka kwenye stock exchange wataka faidi ni mimi na wewe na sisi mheshimiwa speaker ha, haya ni mageuzi makubwa ya kishujaa ya kimapinduzi Tanzania tumeset toni Afrika leo hii wa Afrika wote wanakuja kujifunza tuliyoyafanya mimi habari ya, ya smelta mimi smelta ndugu, ndugu speaker hata kama smelta isipojengwa hapa hata kama ambao naamini baadaye itajengwa bado kwa sababu tumeweza ku identify a new company watu wetu watakuwemo kwenye bodi ofisi zitakuwepo hapa usimamizi bado kama nchi tutafaidi ndugu wa bunge naangalia mheshimiwa mwenyekiti kwa mara ya kwanza tutakuwa na board members kwenye kampuni hiyo wa Tanzania ambao mimi naamini jambo hili ni kubwa sana lakini pia kubwa zaidi mheshimiwa speaker ambalo wote amnisemi tulitunga sheria mwaka na kumi hapa moja ya jambo kubwa tulilotunga makampuni haya mheshimiwa heche naomba utulie alafu wanaogeuza kiti nyuma kwa speaker wanakosea natakiwa wote mwe mnamuona speaker anavyopendeza 
Tusikilize shule na ushushu na mwishimu wa pita selukamba. Mwishimu wa speaker, moja ya jambo kubwa limefanyika. Kuna maamuzi makubwa ambayo tulitunga sheria mwaka fumbi na kumi ya madini. Kwa mba makampuni yote ya madini, fedha zao wataweka kwenye banki za Tanzania. Mana yake ni nini mwishimu wa speaker? Wakiweka fedha kwenye mabanki ya, mata, ya Tanzania, NMB, CRDB na banki zote. Fedha zile wa Tanzania wote tutazi access kwenye mikopo. Maana yake fedha za barik pamoja zitafanya kazi ya kuchimba zitafanya na kazi ya uchumi kwa wa Tanzania. Hili ni jambo kubwa unless wenzangu hatuelewi maana ya fedha kuja kwenye mabenki ya Tanzania. Kwa sababu wakileta kwa mfano leo leo mimi najua watu kama GGM fikiria fedha zao zote wanaweka kwenye benki moja ya Tanzania. Barik maana yake ni nini? Sio kamba fedha zile ni kwa ajili ya kumpa barik o gate peke yake. Manake fedha zile kwa sababu ziko kwenye benki zitatumika na maskini wa nchi hii kukopesha kufanyia biashara. Na huu ndio uchumi mkubwa. Kwa sababu na muhimu zaidi mheshimiwa speaker, leo nataka niseme kwa muda huu ambao tulikuwa wamesimamisha biashara, nenda leo kaangalie Kahama, nenda kaangalie Shinyanga, kaangalie Mwanza utaona tofauti. Tumefaidika kidogo baada ya waziri wa madini kuanzisha na mimi nampongeza sana ndugu yangu doto kuanzisha wakisha wachimbaji wadogo wanapewa nafasi ya kufanya kazi kubwa. Kama leo ingekuwa wachimbaji wadogo hawapo, leo tungekuwa na hali ngumu sana kiuchumi mikoa ile ya, ya kanda zetu. Sasa fikiria ndugu mwenye ndugu speaker, tuna wachimbaji wadogo, tumawekea regulation, tumawekea masoko, wanaleta fedha tunapata kodi. Na on top of it, tunawaleta na wachimbaji wakubwa wanaanza kufanya biashara yao. Kwa vyote vile, hili ni jambo kubwa. This is a game changer for the economy of Tanzania. Na sisi kama wabunge, tunapaswa kuwa watu wa mwisho kwa nyoshia kidole serikali. Rafiki yangu hecha mesema, kwamba wabunge wa CCM tutatakua kuona aibu. Mimi nadhani kuna maeneo haelewi vizuri. Anasema tunabadilisha sheria. Mheshimiwa speaker, nyie nye wabunge, wewe umekaa muda mrefu na wengine wa chama umekaa muda mrefu. Kila mwaka tunabadilisha sheria. Misirini ya misirini ya semana yake nini? Misirini ya si tunaleta tupadisha sheria ambazo aidha tulitunga tukakosea, tumefikiria, tunatunga upya. Swala la kubadilisha sheria halimaliziki leo. Mbona sheria zingine hawasemi? Kazi ya ubunge ni kutunga sheria ya mwishimu wa speaker. Ukitunga sheria leo, ukaanza kuitumia, ukaona haikuletei ulichakua unakitaka, mtu pudent yoyote, unaleta, unabadilisha. Na, tumetunga sheria nyingi hapa za fedha. Tunakwena na gundua haifai, tunaileta, tunaibadilisha. Kwa nini sheria ya madini tukibadilisha iwe nongwa? Ni nongwa, mina elewa kwa nini nongwa mwishimu wa speaker? Ni nongwa kwa sababu wanaona chama chama pinduzi kinafanikiwa sasa. Ni nongwa kwa sababu wanaona chama chama pinduzi na serekali yake kimeanza kuelewa na kuleta mageuzi makubwa ambayo kasi ya uchumi takuwa kubwa na fasi yao inazidi kupungua kade siku zinavuenda mbele. Na mimi ni waombe watu wa serekali msiogope kama kuna maeneo tulifanya tukadhani hayatuletei faida leteni tubadilishe ndio kazi yetu na mimi nasema mheshimiwa speaker tuleteni na moja ya kazi kubwa tukibadilisha sheria hii maana yake tuna, tuna attract more investors tukiattract tuki more investors maana yake uchumi wa Tanzania utakuwa na ile dream ya rais Magufuli ya kwenda kwenye uchumi wa viwanda kwenda uchumi wa kati tutairealize kwa kuandika sheria nzuri Bada kusema haya mwishu wa mwenye kitu, mwishu wa speaker, na omba kuunga mkono hoja, ripoti ya kamati. Asante sana mwishu wa pita serukamba. Kwa tarifa hizi, ndio uchangiaji tunawutaka. Kwa ya machifu ipi mnepo niletea watu wa kuchangia kwa kweli.